वेलकम टू साइंस क्लास चैप्टर टेन एनिमल अडाप्टेशन पार्ट टू एज यू नो चिल्ड्रन इन पार्ट वन वी हैव स्टडीड अबाउट द अडाप्टेशन अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट इन दिस पार्ट वी विल नो अबाउट मोर अडाप्टेशन इन एनिमल्स अकॉर्डिंग टू द प्रोटेक्शन और देयर फूड हैबिट एंड अडेप्टेशन to climate let's begin this adaptation for protection in some animals there are some special features that help them to protect against their enemies so these unique features are like camouflage camouflage means what camouflage means when an animal blends with the surrounding this is called camouflage it means jab koi animal aise feature develop kar le jo usko uski surrounding mein bilkul blend kar le surrounding ke according apne aap ko wo hide kar le ya usme mix up ho jaye jiske wajah se usko identify karna mushkil ho uske predators use easily find out na kar paye तो इस कैरेक्टरिस्टिक को कैमोफ्लैज कहा जाता है जैसे कि कैमेलियन कैमेलियन कैन चेंज इट्स कलर अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग्स हम सभी ने कैमोफ्लैज का एक स्पेशल फीचर ये कैमेलियन में देखा है कैमेलियन क्या करता है ये अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग जब भी किसी प्रीडेटर को देखता है तो उस सराउंडिंग में इजिली ब्लेंड हो जाता है इसकी बॉडी का कलर उसकी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग ही चेंज हो जाता है तो इस वजह से उसके प्रीडेटर प्रीडेटर कौन होते हैं प्रीडेटर होते हैं जो एनिमल्स दूसरे एनिमल को हंट करे तो हंट करने वाला एनिमल होता है प्रीडेटर तो प्रीडेटर्स उसको इजिली आइडेंटिफाई ना कर पाए इसीलिए वो कैमिलियन अपने आप को उस सराउंडिंग में अपने कलर के कारण उसको हाइड कर लेता है एंड दिस कैमोफ्लैज इज फाउंड इन सो मेनी एनिमल्स ऐसे ही अगर आप यहाँ इस पिक्चर में देखें तो दिस इज अ लीव इंसेक्ट जैसे कि एक लकड़ी की होती है ब्रांच पर एक ट्विग होती है आप देख सकते हो कि इस इंसेक्ट को आइडेंटिफाई करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा किसी प्रिडेटर के लिए क्योंकि ये बिल्कुल उस ट्विक के जैसे ही होता है और अपने आप को उसमें वो ब्लेंड कर लेता है उसके साथ वो मिक्स हो जाता है सो दैट प्रिडेटर कैन नॉट डिस्टिंग क्विश वेदर इट इज अ पार्ट ऑफ ट्विक और दिस इज एन इंसेक्ट यहाँ पर आप कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं इन पिक्चर्स में कैन यू आइडेंटिफाई दिस अगर इस पिक्चर को हम ध्यान से देखें तो इट इज ऑलमोस्ट लाइक ड्राइड लीव्स ये सूखी पत्तियों की जैसा ही एनिमल है लेकिन एक्चुअली दिस इज नॉट द लीव ये एनिमल है एंड दिस इज लीव टेल्ड घेको आप देख सकते हो ये इसकी टेल है और ये टेल किसकी तरह से बिल्कुल लग रही है जैसे कि ये सूखी हुई लीव फोलेज लीव्स हैं इसी तरह से आप यहाँ पर इस पिक्चर को देखें तो इस पिक्चर में भी हम एनिमल को आइडेंटिफाई इजली नहीं कर सकते हैं नहीं स्पॉट कर सकते हैं और इसके प्रीडेटर भी इसको इजली फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं क्यों क्योंकि ये अपने आप को अपने जो इस सराउंडिंग है इसमें ऐसे मिक्स कर लेता है कि इसको ढूंढ पाना प्रीडेटर के लिए स्पॉट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है एंड दिस इज वॉट दिस इज जिराफ इसी तरह से अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखें तो क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इससे एंड इस पिक्चर को क्या है ये एक्चुअली दिस इज आल्सो एन इंसेक्ट एंड दिस इंसेक्ट इज मौत ये दोनों कितने सिमिलर हैं जिस ब्रांच के ऊपर या जिस ट्विक के ऊपर ये इंसेक्ट बैठा है ये ऑलमोस्ट एक जैसे कलर के हैं तो क्या ये इतना इजी होगा किसी प्रीडेटर के लिए आइडेंटिफाई करना बिल्कुल भी नहीं तो दिस इज द कैमोफ्लैज प्रॉपर्टी इस पिक्चर को आप ध्यान से देखिए इस पिक्चर में भी लेपर्ड को ढूंढ पाना इजी नहीं है 
जैसे ये सूखी ग्रास नज़र आ रही हैं ब्राउन कलर ग्रास नज़र आ रही हैं बिल्कुल ठीक ऐसे ही ये लेपर्ड भी अपने आप को इन ग्रासेस के बीच में ये छुपा लेता है और इसको आइडेंटिफाई करना ईजी नहीं है सम मोर एग्जाम्पल्स वी कैन सी हियर लाइक इन दिस पिक्चर दिस इज बटरफ्लाई कंप्लीटली इट इज हैविंग अ कैमोफ्लैज प्रॉपर्टी इट इज ग्रीन इन कलर एंड वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई इन दीज ग्रीन लीव्स यहाँ पर अगर आप इस पिक्चर को देखें इस पिक्चर में भी आइडेंटिफाई करना मुश्किल है लेकिन दिस इज द पैरेट हियर ब्लेंड विद द सराउंडिंग इन लीव्स लीव्स के बीच में बैठा ये पैरेट इसको आइडेंटिफाई करना ईजी नहीं है इसी तरह से अगर आप यहाँ पर इसको देखें तो किस तरह से ये नज़र आ रहा है ये एक लीफ की तरह ही इंसेक्ट नज़र आ रहा है तो ये क्या है दिस इज द कैटरपिलर अगेन हियर दिस इज एन आउल जो कि बाक में इस तरह से ब्लेंड है इस तरह से मिक्स है कि इसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा सक कर सकते हैं इसलिए ऐसे इसके प्रिडेटर्स इसको नहीं पहचान पाएंगे यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो दिस इज द स्नो लेपर्ड और इसको भी आइडेंटिफाई करना मुश्किल है अब इस पिक्चर को ध्यान से देखिए क्या आपको यहाँ पर कोई एनिमल नज़र आ रहा है और अगर है तो कितने एनिमल्स हैं यहाँ पर दिस इज अ डियर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये अगर ध्यान से हम इसको देखें तो यहाँ पर डियर हमें मिलेगा देखने को एंड ये डियर अगर हम ध्यान से देखें तो कहाँ कहाँ हमें नज़र आएंगे डियर ये दिस इज वन दिस सेकेंड डियर एंड हियर थर्ड वन सो दिस इज ऑल्सो अ कैमोफ्लैज इन द डियर इसी तरीके से अगर हम इस पिक्चर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो वी कैन सी अ लिजर्ड हियर इन द बाक ऑफ ट्री तो इस तरह से जब एनिमल अपने आप को उस सराउंडिंग में बिल्कुल ब्लेंड कर ले उनकी बॉडी का कलर ऐसे मिक्सअप हो जाए कि उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं कैमोफ्लैज सो वी कैन सी हियर दिस प्रॉपर्टी इन मेनी एनिमल्स लेट्स सी अदर प्रॉपर्टी हियर फास्ट मूवमेंट सम ऑफ द एनिमल्स कैन रन वेरी फास्ट दिस इज वन मोर अडेप्टेशन जो एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते हैं हर्बिवोर्स होते हैं जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं या अदर एनिमल उनकी ये अडेप्टेशन होती है कि वो बहुत तेज़ी से दौड़ सकते हैं क्यों क्योंकि उन्हें अपने प्रीडेटर से बचना होता है तो जितने भी प्रेज होते हैं उनके अंदर ये अडेप्टेशन देखने को मिलती है उनके स्ट्रॉन्ग लेग्स स्ट्रॉन्ग मसल्स इतनी होती हैं कि वो अपने आसपास अगर किसी एनिमी को आते हुए देखें किसी प्रीडेटर को आते हुए देखते हैं तो बहुत तेज़ी से ईजिली दौड़ सकते हैं लार्ज बॉडी साइज इफ यू सी एन एनिमल लाइक एलिफेंट और वेल ये ऐसे एनिमल हैं जिनका साइज बॉडी का बहुत ह्यूज होता है और ईजिली इन्हें मार पाना पॉसिबल नहीं होता है किसी भी प्रीडेटर के लिए तो इस तरह से लार्ज बॉडी साइज भी एनिमल की हेल्प करता है वहाँ पर उन्हें बचाने के लिए उनकी लाइफ को सेव करने के लिए शेल्स एंड स्पाइंस कुछ एनिमल्स शेल्स के अंदर अपने आप को हाइड कर लेते हैं अगर वो अपने किसी प्रीडेटर को देखते हैं तो ये भी एक अडेप्टेशन है लाइक इन स्नेल स्नेल को अगर हम देखें तो उसकी बॉडी पर एक शेल होता है और जब भी ये स्नेल अपने किसी प्रेडेटर को देखता है तो वो अपने आप को उस शेल के अंदर ईजिली हाइड कर लेता है इसी तरह से पॉर्क्यूपाइन एनिमल पॉर्क्यूपाइन एनिमल ऐसा होता है कि इसकी बॉडी के ऊपर ये स्पाइंस और क्विल्स निकले होते हैं तो जब कोई एनिमल इनको खाने के लिए आता है ये उस स्पाइन की हेल्प की वजह से अपने आप को सेव कर लेते हैं ऐसे ये पाइन स्पाइंस उनको किसी डेंजर के आने से पहले ही अगर ये डेंजर फील करते हैं तो उसकी सेंसेस इनको इन स्पाइंस की हेल्प से मिल जाती है टोटाइज टोटाइज आल्सो हैज़ शेल ऑन इट्स बॉडी एंड इट कैन हाइड इट 
hide itself in this shell easily so these are some of the adaptation for protection ye is tarah ke adaptation animals mein protection ke liye dekhne ko milte hain venom and stings venom means poison stings dung kuch animal aise hote hain jo apni body se uh, venom nikalte hain poison nikalte hain jaise ki snake स्नेक जब भी बाइट करता है तो उसके बाइट से पॉइजन निकलता है या विनोम वो छोड़ता है जिसकी वजह से वो एनिमल या प्रे तुरंत मर जाता है तो ये स्नेक बाइट विनोमस होती है इसी तरह से कुछ इंसेक्ट्स लाइक बीज या वैस्प और स्कॉर्पियोन्स उनके अंदर स्टिंग्स होते हैं और ये स्टिंग्स जब जब ये किसी एनिमल को बाइट करते हैं तो ये स्टिंग्स के जरिए एक केमिकल रिलीज कर देते हैं स्किन के अंदर जिसकी वजह से उस एनिमल की डेथ हो सकती है या इन्फेक्शन या फिर रैशेस लाइक ऐसी चीज़ें हो सकती हैं तो ये अडाप्टेशन अपने आप को प्रोटेक्शन करने के लिए होता है और उनके एनिमल्स से उनको सेव करता है अडाप्टेशन फॉर फूड अब एनिमल्स अपने फूड के अकॉर्डिंग भी अपने आप को अडाप्ट कर लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू फूड देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स नंबर वन विल नो दीज आर हर्बीवोर्स हर्बीवोर्स कौन होते हैं हर्बीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो केवल और केवल प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं या प्लांट्स को खाते हैं लाइक बफलो काओ डियर जिराफ मंकी एट्सेट्रा तो ये एनिमल्स ऐसे होते हैं कि इनके जो इंसिजर्स होते हैं आगे के जो दांत होते हैं वो काफ़ी पॉइंटेड काफ़ी शार्प होते हैं जिसकी वजह से वो इजली बाइटिंग एंड ग्राइंडिंग का काम कर सकते हैं क्योंकि ये घास खाते हैं और घास को इजली डाइजेस्ट करने के लिए इजली उनको कट करने के लिए च्यू करने के लिए उनके ये इंसिजर्स आगे के टीथ काफ़ी शार्प होते हैं ये जो घास खाते हैं क्योंकि ये घास काफ़ी हार्ड होती है बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज सेल्यूलोज एक तरह का सब्सटेंस होता है जो काफ़ी हार्ड होता है इसीलिए इनके जो इंसेसेस होते हैं इस तरह से अडेप्टेड होते हैं कि इसलिए इसको ये कट कर सकें और चबा सकें कार्निवोर्स कार्निवोर्स एनिमल्स दीज आर एनिमल्स दैट ईट और डिपेंड ऑन अदर एनिमल लाइक लाइन टाइगर सेक ईगल दीज एनिमल्स ईट फ्लैश ऑफ द अदर एनिमल दे हैव वेरी शार्प पॉइंटेड कैनाइंस इनकी कैनाइंस बहुत डेवलप होते हैं और काफ़ी शार्प होते हैं क्योंकि इन्हें क्या करना होता है इन्हें टीयर करना होता है फ्लैश को टीयर करके ये खाते हैं दैट्स वाई दे हैव पॉइंटेड कैनाइंस एंड ऑल्सो क्लॉज क्लॉज भी इनके काफ़ी डेवलप्ड होते हैं एंड पॉइंटेड शार्प होते हैं जिसकी वजह से ये प्रे को ईजिली पकड़ सकते हैं होल्ड कर सकते हैं अगर आपने ईगल या लाइन इनके पिक्चर्स को देखा है या ईगल को देखा है तो देख आपने देखा होगा ये जो बर्ड्स होती हैं इनके क्लॉज काफ़ी बाहर की तरफ निकले होते हैं और मुड़े हुए होते हैं जिससे ये प्रे को होल्ड कर पाती हैं प्रे मीन्स एनिमल जो दूसरे एनिमल का फूड बनता है इट मीन्स हंटिंग करने वाले एनिमल होते हैं प्रिडेटर्स और प्रिडेटर जिसे खाते हैं दे आर कॉल्ड एज प्रे ओमनीवर्स ओमनीवर्स वो एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को कंज्यूम कर सकते हैं इट मीन्स दोनों को वो खा सकते हैं तो लाइक क्रो बियर डॉग ह्यूमन बींग्स ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ओमनीवर्स इवन कॉक्रोच ये एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स एंड एनिमल्स से बनी हुई दोनों एनिमल दोनों को ये खा सकते हैं स्केवेंजर्स स्केवेंजर्स आर दोज एनिमल्स विच ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स जो मरे हुए एनिमल्स को फीड करते हैं ये एनिमल्स को किल करके नहीं खाते हैं बट जो ऑलरेडी डेड हैं उनको ये अपना खाना बनाते हैं तो दीज एनिमल्स आर हाइना लाइक हाइना वल्चर 
because scavengers eat dead animals so in this way they also help in cleaning the surroundings ye scavengers kyunki dead animals ko khate hain to is tarah se ye mare surrounding ko clean karne mein bhi helpful hote hain parasites parasites are those animals that live in the body or on the body of other animal like leech mosquito round worm tape worm all these are parasites ye parasites dusre animal ki body par rehte hain aur jis animal ki body mein ya body ke upar rehte hain ye wo animal inka host hota hai aur unki body se hi ye अपने लिए फूड एब्जॉर्ब करते हैं इस तरह से ये एनिमल दूसरे एनिमल की बॉडी में रह कर के सर्वाइव करते हैं या उनकी बॉडी में रहने के लिए ये अडाप्टड होते हैं और उन्हीं के फूड से ये सक करने का काम करते हैं पैरासाइट्स गेट दे फूड बाय सकिंग ब्लड अगर मॉस्किटो का एग्जाम्पल हम लें तो मॉस्किटो क्या करता है मॉस्किटो बाइट करता है और जब ये बाइट करता है तो ये एनिमल का ब्लड सक करता है और उसी के जरिए ये अपने फूड को भी लेता है तो इस तरह से एनिमल्स सरवाइव करते हैं पैरासाइट्स अडेप्टेशन टू क्लाइमेट अब कुछ एनिमल्स एनिमल्स के अंदर क्लाइमेट के अकॉर्डिंग भी अडेप्टेशन होती हैं एनिमल्स आल्सो अडेप्ट टू द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस दे लिव द स्किन एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव ऑर्गन which protects the animals from various climatic conditions depending on the climate conditions an animal can have hair can have hair scales or feathers for example the scales on fish body are waterproof and prevent water from entering the body similarly scales of lizards and snakes prevent their skin from drying the feathers of a bird keep it warm so jo animals ke body ke upar jaise scales hote hain like in snakes or fish ye unki body ko protect karte hain unki water fish mein agar hum dekhe to fish water ki jo conditions hain jo unki surroundings hai usse unko protect karte hain water ko andar jaane se rokte hain aise hi snake ki jo scales hote hain wo dry condition se unko bachane ka kaam karte hain aur बर्ड्स के जो फैदर्स होते हैं ये उनको गर्म रखने का काम करते हैं तो जब विंटर्स आते हैं क्योंकि विंटर्स में जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो यही फैदर्स उनको वामत प्रोवाइड करते हैं तो इस तरह से क्लाइमेटिक चेंज से चेंजेस के अकॉर्डिंग भी एनिमल्स के अंदर अडेप्टेशन होती है सो चिल्ड्रन इन दिस चैप्टर वॉट वी हैव लर्न वी लर्न अबाउट द अडेप्टेशन अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट according to the food according to the uh, according to the protection and climate so is tarah se koi bhi animal apne aap ko apne habitat mein survive karne ke like banata hai so that's all in this chapter thank you for watching